esto empezó con, con padres y se empezaron a juntar chicos y empezaron, empezamos a hacer talleres. Eh, empezamos a hacer este libro que se llama Un libro sensorial, un libro para todos y, y bueno. Lo vamos a ir pasando uno por uno para que vayan reforzando un poco el diálogo. Este es un libro rodeado de sensaciones, porque no es un libro para observar, es un libro para experimentar, para, para tocar, para todas aquellas personas que necesiten eh, sentir de qué se trata, todas las actividades plasmadas en este libro, todas las actividades que con el transcurso del año los chicos fueron interviniendo, tuvieron intervenciones artísticas de diferentes formas, Así que algunos de los chicos van a detallar cuáles fueron las intervenciones artísticas. Nosotros hacemos dibujo, pintura y podemos confiar en los profesores. Cerámica, festejamos los cumpleaños y muchas cosas más. Hoy nos, hoy nos visita, para esta clase nos visita un reconocido artista artista llamado Antonio Berni. Adelante, Antonio. ¿Alguien sabe quién es Berni? Yo escuché su nombre, es un gran artista. Le gusta pintar. Es muy famoso. Retrató a varios chicos en varias pinturas. Hacía gra grabados y murales. Muy bien. ¿Cómo te conocen, Antonio? Desarrolló la técnica de collage. Caminó por los barrios humildes. Crió a Juanito Laguna y lo inmortalizó en un collage. No usaba solo pinturas. Bueno, eh, muchas gracias por quedarse, por, por participar con nosotros de esta charla. Sin ustedes esto no sería posible y tampoco sería posible sin la invitación que nos ha hecho la municipalidad y la Dirección de Cultura de este hermoso lugar. Me encanta la idea de que estén en esta propuesta de restaurar este lugar, de acondicionarlo y ponerlo al servicio de la cultura. Ojalá esto pasara en todos los lugares del país. Bueno, me presento, soy Juan José Tevez, eh, biógrafo del cacique Pincén. Estoy muy gustoso de estar compartiendo con Marcelo Balco este, este lugar, esta charla. Para mí es un honor que Marcelo eh, me considere un igual y, y estar sentado al lado de él. Realmente es, es muy bueno para este lugar que Marcelo esté y, y yo estoy muy feliz hoy de estar con él acá. Eh, hace dos años... <coughs> Entre las cosas que llevo en la mochila es el ser compositor de temas folclóricos, tocó la guitarra, músico. Fue primero eso y luego fui historiador. Y hace dos años estaba en la Feria del Libro de La Rioja exponiendo esta misma conferencia. Y antes de salir para el hotel empecé a garabatear en un papel algo que... Después lo leí en dos primeras estrofas, no voy a leerlo todo, pero sí lo que leí en ese momento, dedicado a los amigos de, de allí, de La Rioja, y lo quiero compartir con ustedes. Coplas del que anda se llama, tiene música, pero bueno, hoy no vamos a tocar la guitarra. Dice, el andar me ha dado amigos, ¿qué otra cosa puede dar? 
Andar siempre abre las puertas que esperan tu regresar. Lo dejas y llevas todo, nada que puedas comprar. Porque el que viaja es el hombre solo con su integridad, templando cada recuerdo, peleando a la soledad, buscando un corazón tierno que lo quiera de verdad. Le he preguntado al viento por qué me trajo hasta acá, y el viento dijo que empuja al que se deja empujar, pero hay quien anda sin rumbo y remolineando nomás. Traigo una copla endiablada, me la chumó el carnaval, y no esconde lo que siente porque no sabe callar, enharinada y bailando, te busca para enamorar. Y terminan los versos diciendo, le, le he agradecido al viento que me trajo a este lugar, le he agradecido a la pacha que también quiso callar, la respuesta es mi nostalgia siempre que debo marchar. De esta manera celebro el, el estar con ustedes aquí y vamos a hablar de, de, de Pincén, de este personaje histórico tan importante. Esta conferencia que he titulado Pincén, el último caudillo de las Pampas. Y porque se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Bárbaro. ¿Por qué el último caudillo de las Pampas? Porque vamos a ver que Pincén le da una conformación a su tribu un tanto distinta a las otras que eh, se formaron en el territorio eh, pampeano. Pincén es el último líder pampa en formar esta especie de república de Andorra, como dijera eh, en alguno de sus libros, uno de los historiadores de su tiempo. Pincén funda una república de Andorra entre medio de dos grandes cacicazgos, los ranqueles y los alineros. ¿Cómo hizo su tribu? De la nada. Dicen que arrancó con 24 amigos y algunas esposas luego de que le asesinaron a sus padres en, en, un, en una contienda. La campaña del desierto no existió. No existió. Lo que existió es una construcción del desierto que es muy diferente. Estanislao Ceballos, que es el ideólogo de Roca, él tiene una frase maravillosa, un eslogan que don Julio Roca toma, que es, la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Ni los huesos. Bueno, esto es chusma, esto es chusma, viejos, mujeres y niños, ¿no? Que se los llevan. Roca es muy inteligente, Roca quiere ser presidente y él es tucumano. Entonces, ¿qué hace? Roca no los va a matar allá. Él solo mata un indio cada 19 prisioneros que toma. Uno cada 19. Es muy poco, es muy poco. ¿Él qué hace? Los trae a Buenos Aires y los muestra a la gente. Y va a ser presidente, porque la gente le muestran globos de pronto y votan. Le muestran prisioneros y votan. Entonces, Roca le fue muy bien y se hizo, eh, se hizo presidente. Pásala, Juanjo. Miren, esto me lo abrió Jorge Bergoglio cuando él era arzobispo, que es el archivo del arzobispado. Fíjense, cuando los traen a Buenos Aires, el único problema los empiezan a repartir, sobre todo en niñas. Yo acá, en mis libros, en mis libros tengo varones que piden niñas de 8 o 10 años para servicios personales. Imagínense. Entonces, las empiezan a repartir. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Ven lo que está en amarillo? Los están repartiendo infieles. Ese es el único problema. Entonces, hay, a, si a vos te dieron, vos los tenés que llevar a la iglesia. Ahí está. Esto me lo abrió Bergoglio, el que hoy es papa. Los llevas a la iglesia, los bautizamos y te los devolvemos. Y ya está. Ese es el único problema. Pásala. Bueno, y ahí lo tenemos a Conrado el Toro Villegas. Él es el que captura a Pincen. Él es uno de, de los, quizás de los mejores comandantes que va a tener la campaña, tanto de Alcina como de Roca. 
Este hubiera estado destinado a puestos más altos, pero como era uruguayo, él no iba a poder ser presidente. Entonces nadie le tenía miedo, sobre todo Roca. Y como después se termina muriendo de cáncer, todo bien. Ahora, él es el que caza a Pincén, pero ¿saben lo que hace Roca? Esto, pásala. Pásala. Esto. Roca, le, esta es una publicación del Mosquito, que era una revista de aquel momento. El Mosquito pone a... ¿Saben lo que hace Roca? Pasea a Pincén con Soguita por la calle Florida y le priva a Conrado Villegas... Me voy a parar porque yo no puedo dar clase sentado. Este, le priva a su comandante el placer de pasear, porque Pincén era el enemigo público número uno de Argentina, y le priva el placer de pasear con Soguita junto a Roca, lo pasea Roca solo por la calle Florida. Y miren lo que dice, bueno, por ahí no se puede ver, dice, eh, prisioneros capturados por otros de, de un candidato a la presidencia. Esto es el año 78 y todo el mundo sabe que Roca va a ser candidato a la presidencia. Esto, Roca tiene un sentido histórico impactante, así como Perón en su momento tuvo un sentido de la historia, Roca, sin hacer una comparación, estoy hablando del sentido de la historia que tienen estos sujetos, Roca sabe que es un sujeto histórico y él quiere entrar a la historia solo. Por eso Roca hoy en Argentina tiene más cantidad de calles, plazas, eh, ciudades eh, y canteros que Belgrano y San Martín juntos, porque él es el que entrega las tierras. En cambio Belgrano y San Martín Belgrano y San Martín aquí hablan de la patria y él entrega 41 millones de hectáreas. Y ustedes que están en media, en Buenos Aires nadie sabe lo que es una hectárea, pero ustedes que están en media sí saben lo que es una hectárea. Él entrega 41 millones de hectáreas. Él tiene un sentido y por eso entra en la historia. Él va a quedar para siempre en la lámina desplegable de Villiquen o de genios, que ahora está más de onda. Pásala, Juanjo. Mirá, ¿a dónde lo llevan a Pincén? Acá, a la isla Martín García, que eh, Fernando Girón tuvo unas palabras muy interesantes al principio de la charla. Martín García es mucho mayor, mu mucho más importante que la ESMA en cantidad de prisioneros, de detenidos y que van a ser desaparecidos, es mucho más que la ESMA. Nunca vamos a saber la cantidad, son miles y miles, ¿no? Y esa chimenea, vamos a ver qué es esa chimenea. Pásala, Juanjo. Pásala. Es el crematorio. Martín García, después en la charla de las seis, vamos a hablar un poquito de esto, de lo que es el crematorio, pero a mí me interesa eh, mostrarles, ahí quédate ahí, en la de, ya que la pasaste, la del museo. Quédate ahí. Cuando pasean con Soguita a Pincén por la calle Florida, ¿quiénes están en Buenos Aires? Están Islao Ceballos y Moreno. Nunca confundir con Mariano. Es el perito, el Francisco Pascasio alias el perito. Él no se llamaba perito. Perito es como perito mercantil. Le dicen perito, no es perito. No, no se llamaba perito. La gente cree perito Moreno, no. Era, es como un título como contador, era un perito, perito limítrofe. Y los dos, estos dos chicos que son muy jóvenes y son nuestros dos mayores coleccionistas de cráneos. Morenito va a tener casi mil y Stanislao va a tener apenas 300. Pero ¿qué pasa? Los mil de Moreno no son tan importantes como los 300 de Stanislao. Porque Stanislao, por ejemplo, tiene acá el Fulcura. En cambio, Moreno tiene mucho indio del montón. Mucho indio del montón. Que solamente acá sirve para poner un número en el parietal. Eso es todo. Y hoy, en el Museo de la Plata, todavía hay 10.000 restos esqueletarios. Pasala. Y ahí lo vemos a Moreno. Miren. Por ejemplo, así como por ahí usted se saca 
una foto en su casa, así, con el aparador y los platitos. Miren dónde Moreno se saca la foto. Atrás tiene un panel de cráneos, está apoyado sobre una, eh, una mesa con tibias y fémures y a un costado hay máscaras mortuorias. Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Compuche, Incheta Karina Carriqueo Pinguén, Tañitugún Friloche, Guarenmeu. Hola a todos, hola a mis hermanos mapuches presentes. Yo soy Karina Carriqueo, oriunda de Furilofche o más conocido como Bariloche. Ese Furilofche que quiere decir gente detrás de la montaña. Porque como decía Balco en Bariloche, cuando van, les muestran el Nahuel Guapí, ese lago del tigre. Les muestran el chocolate, que no es nuestro, la nieve. Pero cuando somos chicos, y los que nacimos en las orillas de Bariloche, cuando en la escuela íbamos a conocer el Cerro Otto, llegábamos a la mitad del cerro porque los indiecitos no pueden, no podían llegar hasta la zona turística. Entonces cuando llegábamos a la mitad del cerro, la maestra nos paraba a todos y nos decía, bueno, ¿vieron eso de allá arriba? Eso es la confitería giratoria. Entonces desde ahí nosotros mirábamos cómo giraba esa confitería. Esa es la realidad, la otra realidad de Bariloche. De ahí vengo, ahí, de ahí, ahí nací. Y empecé con un tail, con un canto sagrado. El canto sagrado del patito. Y el canto sagrado es ese canto a la naturaleza, a cualquier elemento natural que le cantaron nuestras abuelas. El pehuen tail es ese pino, el pehuen que tiene el piñón, ese fruto que crece y esas ramas enormes que cuando el viento las mueve, cuando el curruf los hace cantar, cantan el cai, 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 cai. Cantan el cai, ay, 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 cai, ay, ay, cai, ay, 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 cai, ay, 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 cai, ay, 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 cai, ay, ay, cai, ay, 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 este canto, este tail que es a capela, es la voz y ese sonido gutural del mapuzungún, de nuestra lengua. Hoy los mapuches estamos de pie con nuestra buenufoye, con nuestra bandera, con nuestras costumbres. Muchas veces nos preguntan, y sobre todo desde las escuelas, qué costumbres habían antes que hay hoy, y están todas. Hoy estamos, hoy existimos, a veces se dice había, vivían, comían y estamos todavía, comemos, hacemos, tenemos nuestras rogativas, levantamos nuestra buenufoye, nuestra bandera. El color negro ya es muy popular, la bandera ya muchos conocen, ya hemos estado por acá, pero lo vamos a repetir para aquellos que por primera vez ven esta buenufoye, el color negro, el color de nuestra mapu, de nuestra tierra, de nuestro renacer cada año. El color blanco y la famosa guarda pampa, que tanto la vemos en tantos adornos, es esa escalera de la vida que sube, baja, vuelve a subir. El color azul, que es nuestra agua, nuestro buenú, nuestro cielo, pero también la vida, todo, toda es natu la naturaleza está en esta bandera. El color verde, nuestra, nuestra naturaleza, nuestra vida, de ahí venimos. El color rojo, además del fuego, es la sangre derramada por los mapuches. Lo que contaba recién Marcelo, y con Marcelo tenemos también buenos momentos compartidos que tienen que ver con este color rojo, porque en General Pinto, donde estoy residiendo ahora, hicimos el cambio de nombre de la calle Julio Argentino Roca por pueblos originarios. Y allí lo acompañamos, allí nos acompañó también con Osvaldo Valla. Esa matanza que después vamos a cantar algunas canciones, algunos cantos, algunos lamentos que ocurrieron. El antú en el medio y lo circular. Nuestros abuelos, nuestros mayores siempre dicen todo es circular. 
Cuando alguien hace alguna maldad, no te preocupes, dicen, todo vuelve, todo tiene que... Por eso hay que portarse bien, ser buena persona. Los cuatro puntos cardinales, el número cuatro es el número sagrado nuestro. En sus extremos, el rastro del choique, ese animal también muy importante, nuestro principal alimento, y es este. Ese es el rastro del choique. Las estrellas Wangelén, que oyen la luna, y el símbolo del movimiento. A veces en las escuelas cuando pregunto qué, qué es esto, los niños me dicen, una araña, un molino. Y bueno, tiene que ver con eso, con el movimiento. Porque todo está en movimiento, siempre. Luchábamos con el barro, empapados, bajo una lluvia fría derramada por un cielo promiso. La única tibieza la recibíamos del pueblo, que nos aclamaba y ayudaba con los pertrechos. La penosa tarea de movilizarnos desde Miserere hasta Retiro comenzó a partir de recibida la negativa de Bereford a la intimación de Liniers. El camino, que circula entre las quintas, se encontraba pantanoso en extremo, razón por la que los animales se hundían y costaba gran trabajo el arrastrar tanto los carros con municiones y pertrechos como así también los cañones. Que si no hubiera sido por los vecinos que se aferraban a ruedas y cureñas, probablemente muchos habrían quedado atrás. Iba yo 